మన చుట్టూ ఒక పది మంది ఉంటే దాంట్లో కనీసం ఒక ఇద్దరైనా కళ్ళ జోడుతో కానీ కాంటాక్ట్ లెన్స్ పెట్టుకుని కానీ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇక ఈ మొబైల్ వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు అయితే విజువల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా పెరిగాయి ఈ నేపథ్యంలో ఆధునిక కంటి చికిత్సలు లేసిక్ లాంటి ఆధునిక కంటి చికిత్సల్లో ఆద్యులైన సీనియర్ ఆఫ్థమాలిక్ సర్జన్ డాక్టర్ కాసుప్రసాద్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి దృష్టి లోపాల గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ యాక్చువల్లీ ఈ దృష్టి లోపాలు రావడానికి ఎస్పెషల్లీ ఈ చూపుకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్కి మోస్ట్లీ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్సే కారణంగా ఉంటుంటాయి కదా సో యాక్చువల్లీ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి ఇవి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఎందుకు వస్తాయి ఇవి బేసిక్గా నమ్మ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ అంటే నార్మల్గా మనకి ఓకే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ మన అందరికీ అందరూ అడిగేది ఏంటంటే జీరో పవర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడుగుతారు అనమాట నాకు జీరో పవర్ కావాలని ఆ జీరో పవర్ మన దేవుడు మనకి ఇస్తాడు అందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లల్ని అందరినీ చూస్తే ఆ జీరో పవర్తోనే పుడతాము జీరో పవర్తోనే పెరుగుతాం కానీ కొంతమంది పిల్లల్లో ఓకే కొంత పర్సంటేజ్ వాళ్ళు వాళ్ళల్లో పుట్టిన తర్వాత నెమ్మదిగా వయసు వచ్చే కొద్దీ కొన్ని మార్పులు కారణం వల్ల మోస్ట్లీ జెనెటిక్ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వచ్చే కొన్ని మన అంతా మన అందరికి కూడా మనకి పోలికల దగ్గర నుంచి అన్ని తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి బుద్ధులు కూడా అక్కడి నుంచే రావాలి కదా అట్లానే ఆ మార్పు వచ్చేటప్పుడు కొంతమంది పిల్లల్లో ఈ పవర్ వస్తుంది ఆ పవర్ రకరకాలుగా వస్తుంది ఓకే అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రపంచంలో నేను ఇంగ్లాండ్లో ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నా అక్కడ రూలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కంపల్సరీగా నాలుగో సంవత్సరం దాటగానే ప్రతి సంవత్సరం కంటి పరీక్ష అప్పుడు కంటి డాక్టర్ కనుక్కుంటాడు కంటి డాక్టర్ వెంటనే కనుక్కుని పవర్ ఉందా లేదా జీరో పవర్ ఉందా అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ రమ్మంటాడు ఎందుకంటే ఇంక కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా రావచ్చు కానీ నాలుగేళ్ల పిల్లోడు మనకి చెప్పలేడు అది తల్లిదండ్రుల బాధ్యత సో ఫోర్త్ ఇయర్ నుంచి కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు కాబట్టి మనము కంటి పరీక్ష చేస్తే ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ని పట్టుకోవచ్చు ఎర్లీగా అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఈ టెస్ట్ చేయడము అంటే బిఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదా ఉంది 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 వాడికి ఆల్రెడీ వచ్చి కూడా ఉండొచ్చు కానీ పిల్లోడు చెప్పలేడు పాప చెప్పలేదు చిన్నపిల్లల వాళ్ళు బాధ్యత పిల్లలది కాదు కదా అప్పుడు బాధ్యత మనది తల్లిదండ్రులది దానికి విరుగుడు చెప్తున్నాను నేను దానికి సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే నేను చెప్పేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఫోర్త్ ఇయర్ బర్త్డే దాటగానే పిల్లల్ని మీరు కంటి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొస్తే ఆ కంటి డాక్టరు రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ అనేది ఉన్నదా లేదా రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే జీరో పవర్కి అటు ఇటుగా ఉండటం ప్లస్ ఇట్ క్యాన్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యుర్ రైట్ బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అందరూ జీరో పవర్తో పుట్టి పెరుగుతారు సుఖంగా ఉంటారు వాడి ఇబ్బంది నలభై ఏళ్ళు అప్పుడు వస్తుంది ఆ తర్వాత మాట్లాడదాం బట్ ఇప్పుడు మాట్లాడే విషయం ఏంటంటే నాలుగో సంవత్సరం నుంచి కనుక మనం స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ బయటపడుతుంది ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను జీరో కా టూ ఇటుగా ఉండటం అనేది అది నువ్వు అన్నట్లు ప్లస్ ఉండొచ్చు మైన మైనస్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి ప్లస్ మైనస్ కలిపి ఉండొచ్చు ఓకే సో అట్లా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది అనమాట దీన్నే ఈ ప్లస్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళని మెడికల్ టర్మ్స్లో హైపరోపియా అంటాం మైనస్ ఉన్న వాళ్ళని మయోపియా అంటాం రెండు ఉన్న వాళ్ళని యాస్టిగ్మాటిజం అంటాం అంటే మయోపియాతో యాస్టిగ్మాటం ఉండొచ్చు హైపరోపియాతో కూడా యాస్టిగ్మాటం ఉండొచ్చు యాస్టిగ్మాటం అంటే బోత్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ పవర్స్ నౌ ఇప్పుడు మంచి ప్రశ్న అడిగావు యాస్టిగ్మాటిజం దిస్ ఈజ్ వన్ కన్ఫ్యూజింగ్ థింగ్ అందరికి అర్థం కాదు షార్ట్ సైట్ లాంగ్ సైట్ అంటే అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు దాంట్లో కూడా చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంది బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఈ రిఫ్రాక్టివర్స్లో ముందు మనము మయోపియా అంటే షార్ట్ సైట్ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఆ షార్ట్ సైట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పర్సన్కి ఆ చైల్డ్కి మైనస్ పవర్ స్టార్ట్ అవుతుంది మైనస్ పవర్ ఉందంటే దూరం కనపడదు దగ్గర బాగా కనపడుతుంది అందుకే ప్రపంచంలో మేధావులు అందరూ కూడా షార్ట్ సైటెడ్ ఫెలోస్ ఇంకా వాళ్ళు దగ్గరకు ఉన్న విషయం మీద ఎక్కువ చైల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటుంది 
తెలిసే లోపల సో వాళ్ళు చెస్ లాంటిదో పుస్తకాలు బుక్ వామ్స్ అంటాం వాళ్ళని ఓకే వీళ్ళందరూ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ దగ్గర పరిసరాల్లో ఎందుకంటే వాడు ఫుట్బాల్ దంతే బాల్ కనపడదు క్రికెట్ బాల్ మీదకు వస్తుంటే కనపడదు ఇంకా తెలి చెప్పడు సో దాని బదులు దూరం అయిపోయి దగ్గర ఉన్న తను ఎబిలిటీ బెటర్ అయ్యే దగ్గర విషయంలోకి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు కానీ ఫోర్త్ ఇయర్లో కనుక తల్లిదండ్రులు కరెక్ట్ చేసేస్తే అప్పుడు బ్రెయిన్ ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ అయ్యి తను ఏదైనా అవ్వచ్చు దూరం మీద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు దగ్గర మీద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు ఇట్స్ ఎ చాయిస్ ఓపెన్ చాయిస్ గివెన్ టు ద చైల్డ్ అనమాట అది జరగదు అక్కడ అట్లానే ప్లస్ పవర్ ప్లస్ పవర్తో ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ ఇబ్బంది ఎందుకంటే ప్లస్ పవర్తో దూరము సరిగ్గా కనపడదు దగ్గర సరిగ్గా కనపడదు బట్ ఫార్చునేట్లీ ప్రపంచంలో కళ్ళజోడు పెట్టుకునే వాళ్ళందరిలో కూడా మైనస్ పవర్ వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉంటారు ప్లస్ పవర్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ మళ్ళీ జాగ్రఫిక్ డిఫరెన్స్ మనకి చైనీస్కి మనకి యూనో వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి తేడాలు ఉంటాయి మనకి ఎక్కువ ప్లస్ పవర్ ఉంటుంది మన వాళ్ళకి ప్లస్ పవర్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు చైనాలో కానీ ఏషియన్ కంట్రీ చైనీస్ ఆరిజిన్ ఆ మంగోలియన్ ఆరిజిన్లో ఉంటారు చూసావా వాళ్ళందరికీ మైనస్ పవర్ ఉంటుంది నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో లేజర్ స్టార్ట్ చేశాను ఇంగ్లండ్లో ఓకే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఆల్ చైనీస్ ఆరిజిన్ పీపుల్ అంటే మేము ఆ రోజుల తర్వాత అప్పటికి ఇంకా ప్రపంచంలో ఎక్కడ స్టార్ట్ కాలేదు లక్కీగా నేను అక్కడ ఉండటం ఫస్ట్ ఇండియన్ అవటం అది ఆపర్చునిటీ గాడ్ గివెన్ అది జరుగుతున్న కాలంలో నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే జాగ్రఫిక్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల నేను ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ అక్కడ లేసిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను నైంటీ ఫైవ్లో నైంటీలో ముక్తి లేజర్ పిఆర్కే తర్వాత లేసిక్ నైంటీ సిక్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను చేసిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసిందంటే నేను సంవత్సరానికి ఒక మూడున్నర నాలుగు వేలు ఆపరేషన్లు చేస్తుంటే పక్కన జపాన్లో షింగో అది ఒక ఇట్లా మ్యాక్సిబిషన్ లాంటి సెంటర్ ఉంది నలభై వేలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే అంతమందికి ప్రాబ్లమ్ దాట్ ఈస్ ద జాగ్రఫిక్ డిఫరెన్స్ వాడి కంటికి మన కంటికి తేడా అది ఎందుకంటే వాళ్ళు కళ్ళు పెద్దయి ఉంటాయి నవ్ ఐ కమ్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ ఇప్పుడు మన శరీరంతో పాటు చేతులు పెరుగుతాయి సేమ్ సైజ్ కాళ్ళు పెరుగుతాయి అన్ని అవయవాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి శరీరంతో పాటు దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రపోర్షనేట్లీ పెరగటం కానీ ఎప్పుడైతే కన్ను అన్ప్రపోర్షనేట్గా పెరిగి శరీరంతో పాటు పెరుగుతుండగా కన్ను పెద్దదిగా పెరిగిందనుకో మైనస్ పవర్ వస్తుంది కన్ను అంటే ఇక్కడ లెన్స్ కన్ను 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 మొత్తం కన్ను ఇట్లా చిన్నదిగా ఉంటుంది కదా పుట్టగానే ఇంత పెద్ద కన్ను ఉండదు కదా పెద్దవాళ్ళు అయితే శరీరంతో పాటు అది కొద్దిగా పెరుగుతుంది కదా ఎప్పుడైతే ఆ కన్ను పెరగాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ పెరిగితే మైనస్ పవర్ తక్కువ పెరిగితే ప్లస్ పవర్ కరెక్ట్గా పెరిగితే జీరో పవర్ ఇది హారిజాంటల్ అంటాము ఇది వర్టికల్ అంటాము ఇటు సైడ్ ఎక్కువ పెరిగి ఇటు సైడ్ తక్కువ పెరిగితే ఎస్టిగ్మాటిజం సో పెరుగుదలతో సంబంధించిన విషయం ఇది ఎవరిస్తారు మనకి తల్లిదండ్రులు జెనెటిక్స్ మన శరీరం పెరగటం అనేది మన షేపు నీ కూతురు నీలానే ఉంటుంది ఎందుకని దౌజ్ ఆర్ ద జీన్స్ అనమాట ఆ జీన్ని బట్టి కన్ను కూడా పెరుగుతుంది ఆ పెరుగుదలను బట్టి షార్ట్ సైటా లాంగ్ సైటా ఎస్టిగ్మాటిజం అనేది వస్తుంది సో నౌ ఐ గేవ్ యూ ది ఆన్సర్ హౌ బట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ అదర్ రీజన్స్ ఆల్సో మన నల్లగుడ్డు మీద వాచ్ గ్లాస్ లాంటి పొర ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ కార్నియా దాని షేప్ మారినా కూడా పవర్ వస్తుంది దాని షేప్ ఎందుకు మారుతుంది ఈ పెరుగుదలతో దీని షేప్ కూడా మారొచ్చుగా ఓకే ఇదిగాక లోపల లెన్స్ ఉంటుంది కంటి లోపల ఆ లెన్స్ కూడా దానివల్ల కూడా పవర్ రావచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ పీపుల్కి క్యాటరాక్స్ ప్రారంభ దశలో నెమ్మదిగా మైనస్ పవర్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళు చదవగలుగుతారు నలభై ఏళ్ళప్పుడు చతువారం వచ్చి కళ్ళజోడు పెట్టుకుని డెబ్బై ఏళ్ళప్పుడు నాకు కళ్ళజోడు అవసరం లేదు నేను చదవగలుగుతాను అంటారు సెకండ్ సైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గాడ్ గివెన్ అమ్మా దట్స్ కాల్డ్ సెకండ్ సైట్ 
కానీ దూరం కనపడదు అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే డాక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కంటి డాక్టరు ఆ క్యాటరైట్ ఆపరేషన్ తీసేస్తాడు తీసేసేటప్పుడు దూరమే కావాలంటే దూరం కరెక్ట్ చేస్తాడు దూరం దగ్గర కావాలంటే ఈ రోజుల్లో మల్టీఫోకల్ లెన్సులు పెట్టి అది కూడా చేస్తారు ఈరోజు చాలా గర్వంగా చెప్పుకోగలిగిన రెండు విషయాలు ఇండియాలో ఆప్తమాలజీలో చాలా ముందున్నాం మనం చాలా దేశాలు ఏదో అమెరికాతో కంపేర్ చేస్తే కూడా టెక్నాలజీ మన దగ్గర అడ్వాన్స్ అయిపోయింది థ్యాంక్స్ టు అమెరికన్స్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దర్ లెస్ వాళ్ళ టెక్నాలజీనే మనము మనకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేయడానికి నాలాంటి వాడికి వచ్చినట్లు ఇది కాక ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం అంటే ఈ రోజున మీ అందరికీ తెలిసిందే గైనకాలజీ నుండి అమ్మాయిలే డాక్టర్లు అంతా గైనీ ఆబ్స్టిక్స్లో నేను స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆప్తమాలజీలో అందరు అబ్బాయిలు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరు అమ్మాయిలు అదొక గర్వం ఏంటంటే మన దేశానికి మరి దిస్ ఈజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ గ్రోత్ కదా మన ఆడపిల్లలకి ఆపర్చునిటీ అండ్ దే ఆర్ అవుట్ బీటింగ్ బాయ్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ సో అదొక రెండో గర్వ కారణం బట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీ మళ్ళీ మన సబ్జెక్ట్ అది సో నౌ వీ హ్యావ్ సెడ్ షార్ట్ సైడ్ లాంగ్ సైడ్ యాస్టిక్ బ్యాటిజం అంటే సార్ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైనంత వరకు ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్కి మెయి మెయిన్గా అయితే కన్ను సైజు అనీవెన్గా పెరగడం ఒకటి కారణం లెన్స్ డెవలప్మెంట్లో ప్రాబ్లము కార్నియా డెవలప్మెంట్లో ప్రాబ్లం ఈ మూడు కారణాల వల్ల మనకి పవర్ వస్తుంది దానివల్ల పవర్ అనేది వస్తుంది ఇట్ మే బీ మయోపియా ఇట్ మే బీ హైపర్ మెటోపియా అండ్ అది రావడానికి కారణం తల్లిదండ్రులు జెనటిక్ అంటే ఇప్పుడు సార్ ఒకవేళ పేరెంట్స్లో ఎవరికైనా వాళ్ళకి నెగిటివ్ పవర్ ఉంటే పిల్లల్లో నెగిటివ్ పవర్ అయ్యి రావడం పాజిటివ్ పవర్ అయ్యి ఉంటే పాజిటివ్ రావటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయమ్మ వస్తుంది అనే కంపల్షన్ లేదు ఓకే అందరికీ రాదు మేము ఆరుగురు మా చెల్లెలు ఒక్క దానికి వచ్చింది మిగతా ఐదుగురికి రాల జీన్స్ అనేది అదొక సెపరేట్ వైడ్ సబ్జెక్ట్ అది అదొక ఒక చెట్టు ఇమాజిన్ చేసుకుని ఒక చెట్టును నువ్వు ఇమాజిన్ చేసుకుని ఆ చెట్టుకు బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కదా ఆ బ్రాంచ్లో ఒక బ్రాంచే కుళ్ళిపోతుంది ఇంకో బ్రాంచ్ వెలుగుతూ ఉంటుంది అట్లానే ఇది జీన్స్ అనేవి ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అనేది అదొక సబ్జెక్ట్ అనమాట బట్ లెట్స్ నాట్ టచ్ దాట్ వీ విల్ స్టిక్ టు అవర్ ఓన్ సబ్జెక్ట్ మన సబ్జెక్ట్కి వచ్చేటప్పటికి రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ ఇవి కాబట్టి నాలుగో సంవత్సరం నుంచి ప్రతి సంవత్సరము మనము కంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలి యాక్చువల్గా ఇది ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకుని మీ మైక్ టీవీన మీ తరఫున ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం అంటిల్ యూ డై అనేది నేను అందరికి ఇచ్చే అడ్వైస్ నేను దేర్ ఆర్ అంటీన్ అదర్ కండిషన్స్ కాల్డ్ సైలెంట్ కండిషన్స్ ఓకే లైక్ గ్లకోమా డయబెటీస్ ఇట్లాంటి వయసుతో పాటు చిత్వారం నలభై ఏళ్ళప్పుడు వస్తుంది అది కూడా ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్ర అది కూడా మనం మాట్లాడాల సో ఇట్లాగా రకరకాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనము జీవితాంతం ఎవ్రీ ఇయర్ కంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలి దట్ ఈస్ ఎ కంపల్షన్ వేర్ ఐ లివ్ నేను అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఇది కంపల్సరీగా గవర్నమెంటే ఫ్రీగా ఇస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో మన గవర్నమెంట్లు కూడా వీలైనంత మంట ఫ్రీ అనేది చేస్తున్నారు కానీ కంటిలో కూడా వచ్చింది కదా కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా ఉన్న గవర్నమెంట్ అది చేస్తున్నారు ఎవరు చేయగలిగిందో వాళ్ళు చేస్తున్నారమ్మా కానీ మనందరం చేయగలిగింది ఏంటంటే ఒక రెండు వందల రూపాయలు మనకి కావాలనుకుంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి అది అందరం చేయగలిగింది మరీ కటిక భేదోడు చేయలేడు కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఒక స్కూటర్ సర్వీసు కార్ సర్వీసు లాగా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి కంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలి ఫర్ సైలెంట్ కండిషన్స్ నిశ్శబ్ద వ్యాధులు వ్యాధి ముదిరిన తర్వాత ఏం చేయలేం అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు రిఫ్రాక్ట్ చెప్పు అంటే ఈ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ జనరల్గా ఇప్పుడు ఎదుగుదలలో వచ్చే ప్రాబ్లం వల్ల జెనటికల్గా ఉండే దానివల్ల అని అన్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ లెన్స్లో కానీ కార్నియాలో అంటే రెటీనాలో కానీ కార్నియాలో కానీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లము అంటే పిల్లల్లో వరకు బాగానే ఉండి అప్పటి వరకు బాగానే ఉండి అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏమన్నా అది స్టార్ట్ అవ్వచ్చా అంటే లెన్స్లో కానీ ఈవెన్ రెటీనా రెటీనాలో కానీ కార్నియాలో కానీ మనము ఫోర్త్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్త్ బర్త్డే నుంచి టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే కంటి డాక్టరు వెంటనే ఏమి ఉండకపోవచ్చు ఓకే ఫిఫ్త్ ఇయర్ కూడా ఏమి ఉండకపోవచ్చు సిక్స్త్ ఇయర్ కూడా ఏమి ఉండవు టెన్త్ ఇయర్లో కనుక్కోవచ్చు అప్పుడు రావచ్చు రావచ్చు 
కాబట్టి నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా రావచ్చు దానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు కంటికి ఒక పవర్ ఇచ్చాడు ఓకే అకామిడేటివ్ పవర్ అంటాం అంటే తట్టుకునే గుణం కంటికి ఆ పవరు లెట్ సే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ అనుకుందాం నా వయసు వచ్చేటప్పటికి దరిదాపు త్రీకి ఫోర్కి వెళ్ళిపోతుంది తగ్గిపోతుంది ఇమాజిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి మూడుకి పడిపోయింది దాని వయసు కారణం ఆ ఎప్పుడైతే ఆహా మంచి అకామిడేటివ్ పవర్ ఉందో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ ఉన్న ఎర్రర్ని కూడా కాంపెన్సేట్ చేస్తారు ఓకే వాడికి పవర్ ఉంటుంది ఇందాక అడిగావు నువ్వు నాలుగేళ్ళైనా అంతకు ముందు కూడా ఉంటుంది ముందు కూడా ఉంటుంది కానీ పిల్లోడు చెప్పలేడు పాప చెప్పలేదు దానికి నేనేమంటానంటే మనం రెగ్యులర్గా చెకప్ చేస్తూ ఉంటే ఒక ఒక స్టేజ్కి అప్పుడప్పుడు పిల్లలు చూడు టైర్డ్ అయిపోయినప్పుడు మెలకన్ను వస్తుంది స్ట్రెస్ పడినప్పుడు చైల్డ్ మెలకన్ను వస్తుంది ఈ పవర్ కూడా అంతే స్ట్రెస్ పడినప్పుడు బయటపడుతుంది టైర్డ్ అయినప్పుడు బయటపడుతుంది పవర్ ఉన్నంత కాలం వాడు కాంపెన్సేట్ చేస్తాడు ఓకే పిల్లలు అయితే ఇప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఎరర్స్ అని అనుకున్నారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఎరర్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా పిల్లల్లో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చా అట్లాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఎరర్ కి సంబంధించా లేకుంటే వేరే వేరే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల కూడా పిల్లల్లో దృష్టి లోపాలు రావచ్చా దట్ ఈస్ అస్ట్ పాయింట్ రావచ్చు సెకండ్ ఏంటంటే అడల్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమేమి కంటి సమస్యలు రావచ్చు అంటే చూపుకి సంబంధించి నేను అడిగేది అట్లాగే ఏజ్ ఒక ఏజ్ తర్వాత ఎటువంటివి రావచ్చు జస్ట్ ఎలాంటి జబ్బులు రావచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ టీ యూమ్ పెద్దోళ్ళకి వచ్చే ప్రతి జబ్బు చిన్నపిల్లలకి రావచ్చు ఇప్పుడు కంటి స్పెషాలిటీలో పీడియా కంటిలో కూడా సూపర్ స్పెషాలిటీస్ వచ్చేసినాయి కదా కొంతమంది ప్యూర్ క్యాటరాక్ సర్జన్స్ కొంతమంది ప్యూర్ గ్లకోమా డాక్టర్లు కొంతమంది ప్యూర్ స్క్విన్ట్ డాక్టర్లు కొంతమంది కాస్మెటిక్స్ కంటి చుట్టూ కాస్మెటిక్స్ ఓకే ఇట్లా రకరకాల స్పెషాలిటీస్ వచ్చే రోజుల్లో నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి ఏ జబ్బు అయినా ఎప్పుడైనా పిల్లలకు కూడా రావచ్చు కానీ మనము రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనం షార్ట్ సైటు లాంగ్ సైటు యాస్టిక్ మ్యాటిజం అంటే షార్ట్ టు లాంగ్ కలిపి ఉండటం ఈ మూడిటి గురించి చెప్పుకున్నాం కానీ అదే టైంలో పిల్లోడికి శుక్లాలు ఉంటే మనం ఎంతసేపు ఎగ్జాక్ట్లీ మనం పెద్దోళ్ళకే శుక్లాలు అనుకుంటాం లేదా షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి కొద్దిగా ఎర్లీగా శుక్లాలు వస్తాయి కానీ పిల్లలకు కూడా శుక్లాలు ఉంటాయి అది కూడా వాడు చెప్పలేడు అందుకే నాలుగో సంవత్సరం నుంచి కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కంటి డాక్టర్ కనుక్కునే నిశ్శబ్ద విషయాల్లో శుక్లాలు ఒకటి ఎస్ కంజనిటల్ గ్లకోమా ఓకే సార్ వెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఎరర్స్ ఇప్పుడు ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఎరర్స్కి ఈ అంటే ఈ దృష్టికి సంబంధించిన చూపుకి సంబంధించిన సమస్యలకి ఇంతకుముందు అయితే కళ్ళ జోడు ఒకటే ఆప్షన్గా ఉండేది బట్ ఆ సోడాబుడ్డి కళ్ళద్దాల స్థాయి నుంచి ఇప్పుడు మనం అసలు కళ్ళద్దాలే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేని లేసిక్ సర్జరీ దాకా డెవలప్మెంట్స్ జరిగాయి సో ఈ క్రమంలో అసలు ఈ లేసిక్ సర్జరీ అంటే ఏంటి కంటికి అంటే కళ్ళ జోడు లేకుండా చేసే ఈ సర్జరీ మీరే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అదే దాని గురించి చెప్పే ముందు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా నాలుగో బర్త్డే నుంచి మనం చెకప్ చేస్తూ ఉంటే కంటి వైద్యుడు కనుక్కుంటాడని ఆ కనుక్కున్నప్పుడు మొట్టమొదటిది సేఫెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ కళ్ళజోడు ఏ డాక్టర్ అయినా ఆ వయసులో ఇవ్వగలిగేది కేవలం కళ్ళజోడే ఓకే పిల్లలకి అదే పిల్లోడు పాప పదిహేనేళ్ళు వస్తే ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు బాయ్స్ కూడా స్పోర్ట్స్ పర్పస్ కానీ దేనికైనా వాళ్ళు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు దే కెన్ హ్యాండిల్ థింగ్స్ అప్పుడు కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ ఓకే వాళ్ళు కాంటాక్ట్ లెన్సులు పెట్టుకుంటే వాళ్ళ ఆడే స్పోర్ట్ కానీ భరతనాట్యం చేసే పాప కళ్ళజోడు పెట్టుకుని చేయమంటే అట్లా పడిపోతుంది కింద సో ఆ వయసులో మనం వీ కెన్ ఎంటర్టైన్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ కానీ నువ్వు అడిగిన లేసిక్ ఆడపిల్లలకి నైన్టీన్త్ బర్త్డే బాయ్స్కి ట్వంటీ ఎయిత్ బర్త్డే దాటేదాకా చేయకూడదు 
పర్టికులర్ ఏజ్ లిమిట్ ఉంది కారణం చెప్తాను కారణం ఏంటంటే నాలుగో సంవత్సరంలో కనుక మనకి మైనస్ పవర్ బయటపడితే ఆ పిల్లోడు పాప పెరుగుతూ ఉండగా పెరుగు ఆ గ్రోత్తో పాటు మైనస్ పవర్ పెరుగుతుంది అదే ప్లస్ పవర్ ఉంటే తగ్గేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకు అయి పెరుగుతుందిగా పెరగటం ఎప్పుడు అవుతుంది అసలు మన గ్రోత్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఆడపిల్లల్లో ఎయిటీన్త్ ఇండియన్ యావరేజ్లో బాయ్స్లో నైన్టీన్ దానికి నేను ఒక వన్ ఇయర్ యాడ్ చేసి సేఫ్టీ కోసం అమ్మాయిల్లో నైన్టీన్త్ బర్త్డే అబ్బాయిల్లో ట్వంటీ ఎయిత్ బర్త్డే అయ్యేదాకా ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ లేసిక్ లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేయకూడదు అనేది ఒక కంక్లూషన్కి ఎప్పుడో వచ్చాం నైన్టీన్ నైంటీస్లోనే ఇప్పుడు కాదు ఎందుకంటే లేజర్స్ కన్నా ముందు నైఫ్తో కట్ చేసేవాళ్ళు నల్లగుడ్డు మీద ఉన్న కను కార్నియా మీద దాన్ని ఆర్కే అనేవాళ్ళు అది కూడా చాలామందికి హెల్ప్ చేసింది బట్ స్లోగా దానివల్ల నష్టాలు ఎక్కువ అవటం వలన అది అవుట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు సైజ్ ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే కనుక కట్ చేసే సైజ్ని కరెక్ట్ సైజ్ చేసే అట్లా అదొక టెక్నిక్ కూడా ఉంది ఇది వేరు ఇది కేవలం ఊరికే మార్క్స్ చిన్న కట్ చేస్తారనమాట పాత రోజుల్లో శివారెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు అక్కడ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ ఇప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళకన్నా ముందు నేను కూడా స్టార్ట్ చేయటం ఇట్లా డాక్టర్స్ అందరూ సింపుల్గా చెప్పాలంటే నువ్వు అడిగిన లేసిక్ నేను వచ్చిన రోజు నేను ఒక్కడే ఇండియా మొత్తం అది తొంభై ఆరులో ఫిబ్రవరి టు బీ ప్రింక్ వరల్డ్లోనే మీరే స్టార్ట్ కాదు మా వరల్డ్లో చేసింది ఇంకొకటి ఉంది వేరే టెక్నిక్ ఇది కేవలం ఇండియాలో ఫస్ట్ ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ ఇండ్లో ఇంగ్లాండ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కూడా నేనే తర్వాత ఇక్కడ చేశాను అది చేసినప్పుడే నాకు అనిపించింది ఇండియా రావాలని మనకి పనికి వస్తుంది మన దేశం ఏదో దేశభక్తి అట్లాంటి ఆలోచనలతో వచ్చాము బట్ ఏదేమైనా ఈ లేసిక్ అనే ప్రొసీజరు ఓకే ఈ రకంగా ఆలోచించాలన్నమాట మొదట్లో గ్లాసెస్ తర్వాత కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిత్ బర్త్డే దాటిన తర్వాత లేసిక్ 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 అన్న ముందు పిఆర్కే వచ్చింది ప్రపంచంలోకి పిఆర్కే గొప్పతనం ఏంటంటే ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి నిలిచిన ఆపరేషన్ అది ఎవరికైతే పిఆర్కే సూటబుల్ కాదనుకున్నానో నేను తొంభై తొంభై నుంచి తొంభై ఒకటి నుంచి తొంభై ఐదు దాకా ఇంగ్లాండ్లో లేసిక్ లేదు హై పవర్స్కి ట్రీట్ చేయలేకపోయేవాళ్ళం నేనే ఫస్ట్ పర్సన్ వెళ్ళి అది నేను షికాగో వెళ్ళాను నేను కొలంబియా వెళ్ళాను బొగోట అట్లానే జర్మనీ వెళ్ళాను ప్రొఫెసర్ కెనాట్స్ దగ్గరికి వాళ్ళందరి దగ్గర ఇది నేర్చుకుని నేను ఇంగ్లాండ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అది దేనికి హై పవర్స్కి పిఆర్కే పని చేయట్లేదు యాక్చువల్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రపంచంలోకి ఫస్ట్ వచ్చింది పిఆర్కే ఫోటో రిఫ్రాక్టివ్ కెరటెక్టమీ ఈ రోజుకి కూడా ఫెంటాస్టిక్ ప్రొసీజర్ పిఆర్కే కూడా లేజర్ చిన్న పవర్స్కి లేజరే ఇప్పుడు లేసిక్ ఏంటి లేసిక్లో నీకు ఫ్లాప్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు కొత్తగా స్మైల్ అని వచ్చింది స్మైల్లో ఫ్లాప్ ఉండదు ఇంకా సింపుల్గా చెప్తాను నీకు ఈ నా రెండు చేతులు కార్నియా అనుకో అంటే నల్లగుడ్డు మీద ఉన్న పొర వాచ్ గ్లాస్ లాంటి పొర అనుకో డైరెక్ట్గా లేజర్ పంపించి కొన్ని సెంటర్లో కొన్ని లేయర్స్ తీస్తే ఇది ఫ్లాట్ అవుతుంది ఇట్లా ఉన్నది ఇట్లా అవుతుంది అది ట్రీట్మెంట్ ఏ లేజర్ ఏ టెక్నిక్ చేసినా లేజర్తో చేసినప్పుడు కార్నియాని స్టీప్ కార్నియాని ఫ్లాట్ చేస్తున్నాం దానికి చేయడానికి పిఆర్కే డైరెక్ట్ లేజరు ఇక్కడ తీసేస్తాం లేసిక్ ఆ కార్నియాని స్ప్లిట్ చేస్తాం ఈ వాచ్ గ్లాస్ని స్ప్లిట్ చేసి లోపల లేజర్ వేస్తాం ఇది ఫ్లాట్ అవుద్ది ఫ్లాప్ పెట్టేస్తాం దట్ ఈస్ న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఫిగ్గా హీల్ అవుతుంది పిఆర్కే లాగా టైం పట్టదు నొప్పు ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాప్ కూడా లేకుండా చేశారు ఎందుకు ఫ్లాప్ చేసినప్పుడు ఈ కార్నియా వీక్ అవుతుంది కదా ఓకే బయలాజికల్లీ స్పీకింగ్ అది వీక్ కాకుండా ఎక్కడైతే నా రెండు చేతులు మీట్ అవుతున్నాయో ఎక్కడైతే మనం ఫ్లాప్ రేజ్ చేస్తామో అక్కడికి డైరెక్ట్గా ఆ సెంటర్కి వెళ్ళి ఆ సెంటర్లో మెల్ట్ చేస్తుంది కొన్ని లేయర్స్ని అప్పుడు కూడా ఫ్లాట్ అవుతుంది అప్పుడు కార్నియా స్ట్రెంగ్ బాగుంటుంది కదా మనం వీక్ చేయలేదు కదా సో దీస్ ఆర్ ద్రీ టెక్నిక్స్ విత్ లేజర్ టుడే మోస్ట్ పాపులర్ ఈ స్మైల్ లో లోప మధ్యలో పంపించి ఇవన్నీ కూడా నమ్మ కేవలం మైనస్ పవర్ కి 
ప్లస్ పవర్కి నేనే ఎన్నో రీసెర్చ్లు చేశాను హోల్మీమ్ లేజర్స్ ట్రై చేశాను ఇంగ్లండ్లో ప్లస్ పవర్ ట్రీట్ చేయడానికి ఎల్టీకే అనే ఒక కొత్త టెక్నిక్ ఆ రోజుల్లో ద ఫాదర్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ సర్జరీ బెరాకర్ అనే ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన టెక్నిక్స్ కూడా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను బట్ ఐ రియలైజ్ స్లోలీ దే డోంట్ వర్క్ పాజిటివ్ ప్లస్ పవర్కి అంత ఫెంటాస్టిక్ ట్రీట్మెంట్స్ లేవు ఇంక ఈ కాకుండా ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలా ఈ మూడు లేజర్ టెక్నిక్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు సూటబుల్ కావు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ నల్లగుడ్డు మీద ఉన్న కాన్య వాచ్ గ్లాస్లో కదా మనం ఇదంతా చేస్తుంది దానికి సరిపడే థిక్నెస్ ఉండాలా మనం ఏం చేస్తున్నాం లేజర్ పంపించి కొన్ని లేయర్స్ తీసేస్తున్నాం అంటే ఒక గ్లాస్ని హెచ్చింగ్ చేసినట్లు ఉన్నదాన్ని మందాన్ని తగ్గిస్తున్నాం ఓకే తగ్గితే అది ఫ్లాట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ పుట్టుకుతోనే మందం తక్కువ ఉంటే చేయలేం కదా మరి వాళ్ళకి ఏం చేయాలా అప్పుడు పుట్టింది ఐసీఎల్ ఐసీఎల్ అంటే సింపుల్గా అందరికీ అర్థమైతట్లు చెప్పాలంటే రోజు కాంటాక్ట్ లెన్స్ పొద్దున్న పెట్టుకుని సాయంత్రం తీసేస్తాం సొల్యూషన్లో పెడతాం మళ్ళీ పొద్దున్నే చేతులు కొడుకుని శుభ్రంగా పెట్టుకుంటాం అదే కాంటాక్ట్ లెన్స్ని కంటిలో పెట్టేస్తాం ఇంజెక్ట్ చేస్తాం కంటిలోకి వెళ్ళి అది విచ్చుకుని అట్లా కూర్చుంటుంది పర్మనెంట్గా ఓకే ఇంక సొల్యూషన్స్ ఉండవు రోజు పెట్టడం తీయటం ఉండదు చూసేవాళ్ళకి లేజర్ లానే ఉంటుంది చూసేవాళ్ళకి చేసినట్లు తెలియదు చూపు ఫెంటాస్టిక్ చూపు వస్తుంది ఓకే ఇది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనంటే ఈ తిన్నుగా ఉన్న కార్నియాన్ని మనం ముట్టుకోవట్లేదు కదా దాన్ని తిన్ ఆల్రెడీ తిన్నుగా ఉన్న దాన్ని మనం తిన్ చేస్తే అది నెమ్మదిగా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ పవర్ మొత్తం తిరిగి వస్తుంది దాంతోపాటు డిస్టార్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ విద్య డాక్టర్ డెసిషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంప్లాంటబుల్ కొలామర్ లెన్స్ అంటాము మరి ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్లు నేనేం చెప్తానంటే ఇంప్లాంటబుల్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అంటాంటాక్ట్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా అందరికి ఓకే ఇది ఒకే ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ స్టార్ అని అమెరికాలో అమెరికన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఫస్ట్ దాన్ని తయారు చేయటం దాన్ని పాపులరైజ్ చేయటం చేశారు అనమాట సార్ ఇక్కడ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ లేసిక్లో ఇప్పుడు లెన్స్ పెట్టడం ఒకటి చెప్పారు మీరు దాన్ని కార్నియాని ఫ్లాట్ చేయడం ఒకటి చెప్పారు ఇప్పుడు కన్ను సైజు పెద్దగా ఉన్నప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ వస్తే అప్పుడు దాంట్లో ఏంటి సొల్యూషన్ ఇక్కడ నాకు కొంచెం చిన్న కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ వస్తే రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్ తగ్గట్లు మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాం కదా ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు నీకు ఎంత పవర్ అయినా సరే నేను హయెస్ట్ పవర్ ఎంత ట్రీట్ చేశానంటే థర్టీ టూ మైనస్ థర్టీ టూ అంటే ఇంక ఇక్కడ ముక్కు దగ్గర నుంచి కనపడదు ఓకే లీగల్లీ బ్లైండ్ లీగల్లీ అకార్డింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ రూల్స్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ బ్లైండ్ అతనికి మనం ఫుల్ చూపించామంటే అతని ఆనందం అమ్మాయి ఆనందం ఇక చెప్పలేం ఆడపిల్లలతో ఏమవుతుందంటే అమ్మ నాకు నేను చూసిన ఇబ్బందులు ఫస్ట్ పెళ్ళి ఓకే మగోడు సోడా బుడ్లు కాస్తున్నా కూడా పర్వాలే ఆడపిల్ల మటుకు కళ్ళజోడు ఉండకూడదు కట్నం ఎక్కువ కావాలి అప్పుడు పర్వాలే కళ్ళజోడు ఓకే అట్లానే మగోడికి కూడా ఇచ్చే కట్నం తగ్గుతుందేమో అది నాకు తెలియదు కానీ బట్ అది నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఆడపిల్ల కష్టాలు ఎక్కువ ఎస్పెషలీ మన దేశంలో మన కల్చర్లో సో వాళ్ళ కష్టాలు ఆలోచించే నేను ఆ రోజున అసలు లేసి అబ్బా ఇది భలే ఉంది మన దేశానికి మన పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ మన ఆడపిల్లలకి ఉపయోగపడుతుంది అనే నేను వచ్చాను ఇంకా అప్పట్లో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉండేది ఎక్కువ ఉండేది చాలా హరుబులుగా కూడా ఉండేది న్యూస్ మీడియాలో ఏది కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వింటుంటే అట్లాంటివి చూసి నేను రావటం జరిగింది అది రామారావు గారి టైం అది నేను చూసిన దాంట్లో ఈ గ్లాసులు పెట్టుకోవటం ఒక ఇబ్బంది అయితే పెళ్లి చూపులు అనేవి మన ఒక్కరికే ఉంటాయి మన కల్చర్లోనే ఎందుకంటే వెస్ట్రన్ వరల్డ్లో పెళ్లి చూపులన్నీ డిస్కో సెంటర్లో జరిగిపోతాయి ఇక్కడ మనకి కుటుంబాలు కూర్చుని ఒకరినొకరిని చూసుకోవటం పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రులు చిన్న తప్పు చేస్తారు కళ్ళ చోడు లేకుండా అమ్మాయిని చూపెడతారు పెళ్ళి అవగానే అమ్మాయి తొడుముకుంటూ ఉంటుంది ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ నేను వేలల్లో చూశాను I am grateful to God that I have the opportunity to give you the opportunity to give you the opportunity to give you the opportunity. 
ఆర్థిక పరంగా పెట్టుకోగలిగిన వాళ్ళకి పెట్టుకోలేని వాళ్ళు ఇంకొకటి సార్ ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళు రాగానే దాదాపుగా ఫార్టీస్ లోకి రాగానే చాలా మందిలో మనం చత్వరం వచ్చేసింది వాళ్ళకి గ్లాసెస్ రీడింగ్ గ్లాసెస్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా అని చెప్తూ ఉంటాం కదా యాక్చువల్లీ చత్వరం అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు నలభై ఈ ఫార్టీస్ రాగానే అంటే ఒక వయసు తర్వాత ఎందుకు చత్వరం అందరికీ వస్తుంది దీనికి ఒక చిన్న సరదాగా చెప్తానమ్మా ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్నాను కదా వాళ్ళు పదహారేళ్ళు వాళ్ళు కొన్ని బర్త్డేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఆ కల్చర్ అంతగా లేదు ఉంది మనకు కూడా మనకు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బర్త్డే మన మన పిల్లోడు పాకటము వాడు ఏ వస్తువు ముట్టుకుంటే స్టెతస్కోప్ ముట్టుకుంటే డాక్టర్ పుస్తకం ముట్టుకుంటే బాగా అవుతాడు ఈ కల్చర్ మనకు ఉంది కానీ అది ఫస్ట్ ఇయర్లో వాళ్ళకి అట్లా కాదు వాళ్ళకి సిక్స్టీన్త్ ఇయర్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బర్త్డే అట్లానే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బర్త్డే సిక్స్టీ ఎయిత్ ఇయర్ వాళ్ళకి మనకి కామన్గా ఇంపార్టెంట్ బర్త్డే ఈ మూడు బర్త్డేస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బర్త్డేస్ ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఏమడిగావు ఫార్టీస్లో ఫార్టీస్లో సో ఫార్టీ ఎయిత్ ఇయర్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బర్త్డే కారణం ఏంటంటే వీఆర్ మెచ్యూరింగ్ ఫార్టీ ఎయిత్ ఇయర్ వీ సెలబ్రేట్ ఇట్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే బికాస్ బై ఫార్టీ ఎయిత్ నుంచి వీఆర్ స్టెప్పింగ్ ఫ్రమ్ ఎ మ్యాన్ హుడ్ టు వీఆర్ బికమింగ్ ఓల్డ్ అదే నాట్ దట్ వీ యాక్సెప్ట్ మిడిల్ ఏజ్ ఎస్ మిడిల్ ఏజ్ సో ఐ హ్ లాస్ట్ సమ్ ఆఫ్ మై ఏజ్ నో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ టు సెలబ్రేట్ వీ ఆర్ నాట్ ఓల్డ్ ఓకే యూ ఆర్ నెవర్ ఓల్డ్ ఇట్స్ ద మైండ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద మైండ్ థింగ్స్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్ మనసు ఏదనుకుంటే అదే నీ వయసు అనమాట అట్లా ఆలోచిస్తే ఫార్టీ ఎయిత్ ఇయర్ అప్పుడు దేవుడు సృష్టిలో ఏం చేశాడంటే కంటి సా కంటికి సంబంధించి అప్పుడు చిన్నగా ప్లస్ పవర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే కారణం ఇందాక లెన్స్ వలన కూడా మైనస్ పవర్ రావచ్చు అని చెప్పాను కదా అదే లెన్స్ వలన ప్లస్ పవర్ వస్తుంది ఆ వయసులో నాకు థర్టీ సెవెన్కి వచ్చింది ఓకే థర్టీ సెవెన్కి నాకేమొచ్చిందంటే పుస్తకం వెనక్కి నెట్టాల కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత చేతులు సరిపోవు నెట్టడానికి ఇంకా అప్పుడు ఓ మనకేదో తేడా ఉందిరా అనేసి యూఆర్ ఫోర్స్ టు సీ ద కంట్రీ డాక్టర్ ఆ డాక్టర్ చూసి మనకి గురువు నువ్వు నలభై వచ్చింది వయసు మళ్ళింది నీకు కళ్ళ చూడ పెట్టుకోమంటాడు సో అప్పుడు ఇక ఐ స్టార్టెడ్ విత్ గ్లాసెస్ కానీ నేను కళ్ళ చూడ పెట్టుకున్నాను కానీ అది లేకుండా ఎట్లా చదవాలా అనే ఆలోచన శక్తి విపరీతంగా ఉండేది నాకు ఆ రోజుల్లో నేను ఐమ్ ఏ ఫ్లయర్ ఐమ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ బ్రిటిష్ పైలట్ లైసెన్స్ హోల్డర్ ఈ రోజుకు కూడా సో నాకేమవుతుందంటే నేను కాక్పిట్లో కూర్చున్నప్పుడు దూరం అన్నీ కనపడుతున్నాయి కాక్పిట్లో చాలా చిన్న చిన్న నంబర్లు ఉంటాయి అవి కనపడట్లా ఎంత డేంజరో ఆలోచించి కళ్ళజోడు పెట్టుకోవాలా పెట్టుకుంటే దాన్ని ముక్కు మీదకి నెట్టాలి ఎందుకంటే పైన ఏమో దూరం చూడాలా కింద ఏమో ఇది చూడాలా అప్పుడు ఇంకా ప్రోగ్రెసివ్ గ్లాస్ బై ఫోకల్ వచ్చి నాకు అది పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు మరి ముసలోళ్ళలాగా ఉంటానని సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ రోజుల్లోనే బై ఫోకల్ కాంటాక్ట్ లెన్స్లో వచ్చింది నేనేంటంటే నా గుణం ఏంటంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళ మీద కాదు ఎక్స్పెరిమెంట్ నా మీదే చేయాలా అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది మొదటి నుంచి నా బిలీఫ్ అయ్యే పెట్టుకున్నాను నేను పెట్టుకుని ఐ జంప్ ఇన్ టు ద కాక్పిట్ అండ్ వెంట్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ ఫెంటాస్టిక్ కెన్ సి ద కాక్ పీట్ చిన్న చిన్న నంబర్లు అన్నీ దూరం అన్నీ కనపడుతుంది ఆ కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఆ రోజుల్లో ఆన్సర్ అనమాట ఆ నలభై ఏళ్ళ వాళ్ళకి అంటే చత్వారంతో ఏమొస్తుంది నీకంటే ప్లస్ పవర్ వస్తుంది ఇక్కడ నలభై ఏళ్ళప్పుడు ప్లస్ పవర్ నీకు వన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం ప్లస్ వన్ వచ్చింది పెట్టుకుంటే క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంటుంది దగ్గరి కానీ నీ వయసు పెరిగే కొద్దీ ప్లస్ వన్ నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ దాకా వెళ్ళిపోతుంది అది అందుకనే మళ్ళీ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్ మనకి తెలుస్తుంది చదవలేము మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చామనుకో అరే ఏంటి ఈ మధ్య మరి క్లియర్గా లేదు అని వస్తాడు అప్పుడు ఇంకో పాయింట్ ఫైవ్ పెంచుతాం మేము అట్లాగే అది చత్వారం నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న సారీ నిన్ను ఇంటర్ప్ట్ చేశాను ఐ డోంట్ నో వాట్ ఏం లేదు సార్ నా ఇంకొక డౌట్ జస్ట్ ఐమ్ యాడింగ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ టు దిస్ 
ఇప్పుడు ఇది ప్లస్ పవర్ పెరగడం కదా చత్వారం అంటే మరి ఈ ప్రెస్ ప్రెస్ బయోపియా కదా సార్ చత్వారం అంటే ఈ ప్రెస్ బయోపియాకి ఈ హైపర్ మెట్రోపియాకి రెండింటికి ఏమన్నా తేడా ఏంటి రెండు ప్లస్ పవర్స్ కానీ హైపరోపియా ఇందా చెప్పే కదా నీకు శరీరంతో పాటు కన్ను చిన్నదిగా మిగిలితో మనకి ప్లస్ పవర్ వస్తుంది ఓకే అది వేరు ఇది వయసుతో నలభై ఏళ్ళప్పుడు మనకి గుర్తు చేస్తున్నాడు అనమాట లెన్స్లో తేడా వస్తుంది లెన్స్లో తేడా లెన్స్లో తేడా అది వేరు అది గ్రోత్ ఆఫ్ ద హోల్ ఐబాల్ లేదా కర్వేచర్ ఆఫ్ ద కార్నియా లెన్స్ కూడా అది ఇక్కడ కేవలం లెన్స్ లెన్స్లో వచ్చే మార్పు వలన అది హార్డ్ అయిపోవటం వలన నెమ్మదిగా మనకి ఇందాక పవర్ అన్నాను కదా చిన్నప్పుడు ఉండే కంటిలో పవర్ అది తగ్గిపోవటం అకామిడేటివ్ పవర్ దానికి మనకి ప్రెస్ బయోపియా వస్తుంది అంటే సార్ ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ బాడీలో సెల్స్ కెపాసిటీ అనేది మెల్లగా డీజనరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటారు కదా దాంట్లో భాగంగా ఈ కంటికి సంబంధించిన లెన్స్లో డీజనరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు అవును అంతే కదా చెప్పారు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి సార్ మరి కళ్ళజోడు ఫస్ట్ కళ్ళజోడమ్మ ఈ మధ్య నేనే మా మళ్ళీ నేను జర్మనీ వెళ్ళి ఒక కొత్త టెక్నాలజీ తెచ్చాను దట్ వాజ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ టెన్లో లేసిక్లోనే హౌ టు ట్రీట్ బైఫోకల్ లేసిక్లో మనం కేవలం మైనస్ పవర్ ట్రీట్ చేస్తున్నాం కానీ ఈ చత్వారాన్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేసేయాలా అనే దాంట్లో కూడా ఒక టెక్నాలజీని నేను ఇండియాకి తీసుకొచ్చి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఎప్పుడు సార్ దట్ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ దట్స్ కాల్డ్ ఇంట్రకార్ దాన్ని కొలంబియాలో ప్రొఫెసర్ రుయీస్ అని ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకుని తీసుకొచ్చి ఆ ఇంట్రకార్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కానీ దాని రిజల్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఎంటైర్లీ ఫ్లక్చువేటింగ్ రిజల్ట్స్ ఐ వాట్ ఏ మిషన్ ఫర్ త్రీ అండ్ హాఫ్ క్రోడ్స్ ఆ పర్టికులర్ టెక్నిక్కి నేను కొంతమందికి చేసిన తర్వాత ఇది అంటే నా డబ్బు పోయినట్లేగా మరి కానీ అది పోయింది అవుట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అయిపోయి దాని నుంచి పుట్టింది సుప్రాకార్ అని ఇంకొకటి అట్లానే ప్రెస్ బీ లేకి లేసి కానీ పేర్లు కంపెనీలు మారుస్తుంటారు బట్ బేసిక్ టెక్నిక్ ఈజ్ దూరం దగ్గర ఒకేసారి చూడటానికి చత్వారం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే కంటిలో మన న్యాచురల్ లెన్స్ ఉంది కదా ఆ న్యాచురల్ లెన్స్ ఇప్పుడు క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు మనం కంటిలో ఐఓఎల్ పెడుతున్నాం ఇంట్రాక్యులర్ లెన్స్ అదే ఇప్పుడు అసలు క్యాటరాక్ట్ అనేది లేకుండానే ఓకే టూ థౌజండ్ టెన్లో మళ్ళీ నేనే అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఫెమ్టోలేజర్ రావటం వలన లాభ నష్టాల గురించి ఆలోచించి అసలు క్యాటరాక్ట్ లేనోడికి కూడా చేసేసి లెన్స్ పెట్టేయచ్చు అనేది చేసి మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల మళ్ళీ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకని నా మీద నేనే చేశాను ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నేను ఆయన క్రిస్టల్ క్లియర్గా మీరు అందరూ కనపడుతున్నారు ఏ పుస్తకం ఇచ్చినా నేను చదవగలను సో ఇప్పుడు కూడా క్లియర్ అయిపోయింది దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసింది లెన్స్ ద్వారా లెన్స్ ద్వారా ఇప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది లెన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది లెన్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది పర్మనెంట్ ఆఖరి శ్వాస దాకా మనకి దూరం దగ్గర కళ్ళజోడు ఉండదు నూటికి తొంభై ఐదు పాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఒకసారి ఎత్తుక్కోం కళ్ళజోడు గురించి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడన్నా లైట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మరీ చిన్న ప్రింట్ అప్పుడు పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు నువ్వు యూఆర్ స్టార్టెడ్ వేరింగ్ గ్లాసెస్ కదా నీలాంటి వాళ్ళందరూ చేయించుకోవచ్చు అన్నిట్లికమ్మా ఇప్పుడు నేను అందరికి చెప్తూ ఉంటాను సూటబుల్ అయితే అందరు సూటబుల్ కారు సూటబుల్ అయితే దేవుడు ఇచ్చిన వారం ఇది కొందరికి ఈ యాక్నే ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సూట్ కాదు అని అంటారు అదేం లేదమ్మా యాక్నే ఉన్న వాళ్ళకి లేజర్ ఇది కాదు లేజర్ సూట్ కాదు ఇందాక ఐసీఎల్ అని చెప్పాను గుర్తుందా సో లేజర్ సూటబుల్ కాని వాళ్ళకి పిల్లలకి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి పర్మనెంట్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అని ఇప్పుడు ఆ ఐసీఎల్లో కూడా వస్తుంది కొత్తగా దూరం దగ్గర ఒకేసారి కనపడడానికి ఇట్లా టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇవాల్వింగ్ అనమాట రోజు రోజుకి మారిపోతుంది టెక్నాలజీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ కెమెరా మ్యాన్ దగ్గర నుంచి నీ దగ్గర నుంచి నా దగ్గర దాకా వీర్ ఆల్ టూ ఓల్డ్ ఎందుకంటే అది కంటిన్యూస్గా ఇవాల్వ్ అవుతూనే ఉంటుంది అది ఎప్పుడు యంగ్గానే ఉంటుంది టెక్నాలజీ మనం ముసలోళ్ళం అయిపోతాం మనం ముందే చూసాం 
నా బాగా గుర్తు నేను ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిన కొత్తలో ఒక ఫోన్ కాల్ చేయాలంటే ఇండియాకి మా పేరెంట్స్కి నేను నా వైఫ్ ఆ ఫోను బుక్ చేసి దాన్ని ఎనిమిది గంటలు కూర్చునే వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు తీరా కాల్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం మాట్లాడుకొని టైమ్ ఈజ్ అప్ టైమ్ ఈజ్ అప్ అని మధ్యలో ఒక లేడీ అంటే అవన్నీ మన మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అటు ప్రైవసీ లేదు ఇటు టైమ్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ కాల్ సో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము సో టెక్నాలజీ ఈజ్ అన్బిలీవబుల్ నాన్ మై లైఫ్ ఐ లివ్ ఫర్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీలో పోలి డబ్బులు కూడా పోగొట్టుకుని ఇందాక చెప్పా కదా ఒక మిషన్ దెబ్బ తిన్నా డబ్బు పోయిందని అట్లాంటి బోల్డ్ ఉన్నాయి నేను చెప్పాలండి టెక్నాలజీ మీద నేను ఆ పిచ్చతో డబ్బులు పెట్టి కొన్ని సక్సెస్ అవ్వవు అవి కాకపోతే వాటిని వదిలేస్తాను నేను డబ్బులు పోయినాయి అనుకోండి ఏది చేసినా నా దేశం కోసం నా ఐడియాలజీ అది నేను వచ్చిన దానికి నా ఆలోచనలు అవి వస్తే అందరికీ పంచుకుంటాం లేకపోతే సార్ ఇంకోటి అదే విధంగా ఇట్లానే ఒక ఒక ఏజ్ వచ్చిందా అంటే పెద్ద వయసు వాళ్ళలో ఎస్పెషల్లీ చాలా కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్స్ లో ఈ మ్యాక్యులర్ డీ జనరేషన్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం కదా మరి దీంట్లో సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే జస్ట్ సర్జరీ చేయడమా లేదంటే దీనికి ఇంకోటి స్టెమ్ సెల్ థెరపీ కూడా నువ్వు నువ్వు ఏమైపోయిందంటే రచన నువ్వు ఈ ఎప్పటి నుంచో తెలుసు కదా నాకు నువ్వు నువ్వు అప్పటి నుంచి నువ్వు ఆంధ్రజ్యోతి దగ్గర నుంచి పరిచయం మనకి అప్పటి నుంచి నువ్వు మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఎక్కువ ఉన్నావు నువ్వు రకరకాల డాక్టర్స్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి నువ్వే డాక్టర్ అయిపోయావు అర్థం కాల సో ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి మ్యాక్యులర్ డీ జనరేషన్ కానీ నీకు అర్థం అవుతుంది నాకు అర్థం అవుతుంది చూసే ప్రజలకు అర్థం అవ్వాలి కదా అసలు మ్యాక్యుల్ అయ్యేంటి డీ జనరేషన్ ఏంటి అమ్మాయి ఏం అడుగుతుంది వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అందుకని అది అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తాను కన్ను అనేది ఒక కెమెరా లాగా కెమెరాకు ఒక లెన్స్ ఉంటుంది ఆ లెన్స్ లేనిదే బయట పిక్చర్ ఫోకస్ కాదు ఓకే కెమెరాలో ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది ఆ ఫిల్మ్ లేనిదే పిక్చర్ మళ్ళీ మనం డెవలప్ చేసుకోలేము ఈ రోజుల్లో డిజిటల్ కెమెరాస్ వచ్చినాయి మనకి డెవలప్మెంట్ కూడా కన్నులానే తయారైపోయింది కెమెరా కూడా కాబట్టి ముఖ్యంగా రెండు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కావాలా ఫోకస్ చేయడానికి లెన్స్ పిక్చర్ తీయడానికి లోపల ఫిల్మ్ అది డిజిటల్ అవ్వచ్చు లేదా ఓల్డ్ ఫిల్మ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఈ రెండు లేనిదే చూపు లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే మ్యాక్యులా అన్నది నువ్వు ఆ ఫిల్మ్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఆ ఫిల్మ్ కంటి వెనుక కెమెరా లోపల ఉన్న ఫిల్మ్ కంటి వెనుక కూడా ఉంటుంది దాన్నే రెటీనా అంటాం ఈ రెటీనా ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు నేను కన్ను మూసుకుని నిన్ను చూస్తే నువ్వు క్రిస్టల్ క్లియర్గా కనపడుతూ ఆ బాబు కనపడుతున్నాడు ఈ పిక్చర్ కనపడుతుంది దీన్ని ఫీల్డ్ ఆఫ్ విజన్ అంటాం ఓకే ఇట్లా సెంటర్గా చూసేది సెంట్రల్ విజన్ అంటాం రెండు విజన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సెంట్రల్ ఫీల్డ్ అర్థం కాల సో ఈ రెటీనా ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ దట్ ఆ ఫీల్డ్కి సెంటర్కి రెండు రకాల రెండు రకాలుగా ఈ ఫీల్డ్లో చివరి భాగం రెటీనా రెటీ కన్ను ఇట్లా ఉంటుంది కదా ఈ ఆకారం ఇట్లా ఫ్లాట్గా ఉండదుగా ఈ ఆకారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఏరియాలో తేడా వస్తే రెటీనాలో ఫిల్మ్లో ఇక్కడ చూపు రాదు ఈ ఏరియాలో ఉంటే అక్కడ చూపు రాదు సెంటర్లో తేడా ఉంటే ఈ చూపు రాదు నువ్వు చెప్పే మ్యాక్యులా అనేది సెంటర్ రెటీనా సెంటర్ని మ్యాక్యులా అంటాం ఓకే అది డీజనరేట్ అవుతుంది అంటే వయసుకు మించిపోతుంది అంతే కదా డీజనరేషన్ అంటే మనకు అరవై ఏళ్ళు అనుకో ఇది డెబ్బై ఎనభైకి వెళ్ళిపోతుంది దట్స్ కాల్ డీజనరేషన్ అంటే అది ప్రతి ఒక్కరు రావచ్చా సార్ రాదు అది జెనెటిక్ కొన్ని కుటుంబ పరాలుగా వస్తుంది అది వచ్చినప్పుడు ఇందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి డ్రై అండ్ వెట్ ఓకే టెక్నాలజీ గురించి ఇందాకే మనం అనుకున్నాం రెటీనా రెటీనాలో మ్యాంకులర్ డీజనరేట్ అయితే ఈ రోజుల్లో కొత్త ఇంజెక్షన్స్ వచ్చినాయి ఆ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేసి ఆ రెటీనా స్పెషలిస్ట్ మన దగ్గర డాక్టర్ మురళీధర్ గారు లాగా ఆ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చేసి అది ఆపేస్తాడు ఫర్దర్ డీజనరేషన్ ప్రోగ్రెషన్ ఉండదు ఉండదు నాట్ ఫర్ డ్రై డీజనరేషన్ కాబట్టి నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్ ఎస్ 
అది ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అందులో రెండు రకాలు ఒకదాని ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఇంకోదాని ట్రీట్మెంట్ లేదు ఓకే ఈ సెంటర్ అన్నాను కదా ఇప్పుడు సైంటిస్ట్లు ఏం చేస్తున్నారు ఈ డ్రై దానికి ట్రీట్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఈ బయట పెట్టే గ్యాడ్జెట్ గ్లాసులో నుంచి వచ్చే పిక్చరు సెంటర్ పడకుండా సెంటర్ పక్కన పడితే కొంత నాకు కనపడుతుంది కదా అనే ఆలోచనతో కొన్ని కొత్త కొత్త డివైసులు తయారు చేశారు ఓకే దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ రీసెర్చ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ దిమ్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద కమర్షియల్ స్టేట్ అవి పెట్టుకుని కొంత మటుకు వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు సార్ మరి ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్యులా డీజనరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం జనరలీ కార్టిలేజ్ డీ రిజనరేషన్లో స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ జరుగుతున్నట్టుగా ఈ మ్యా డీజనరేట్ అయిన మ్యాక్యులాని పునరుద్ధరించడం కోసం ఏమైనా స్టెమ్ సెల్స్ ద్వారా చేయాలి మంచి ప్రశ్న అమ్మా ఎందుకంటే దీనికి మనం ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లా మన సొంత ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ హాస్పిటల్లోనే ఈ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఓకే ఓకే కానీ ఇంకా రీసెర్చ్ చేయదు రిజల్ట్ రావట్ల వస్తుంది ఏదో ఒకరోజు అట్లానే నువ్వు అడగలేదు అడగకుండా చెప్తున్నారు రే చీకటి ఓకే రే చీకటి వాళ్ళకి కూడా స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఏదో ఒకరోజు వస్తుంది నేను ఉండగానో నేను పోయిన తర్వాత ఏదో ఒక రోజు మటుకు డెఫినెట్గా ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది అనే పాజిటివ్ నోట్ రే చీకటి కూడా రే చీకటి కూడా వస్తుంది బట్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు రే చీకటితో బాధపడే వాళ్ళు అంత ఎక్కువగా కనిపించట్లేదు పంచినా సరిపోదు అది రే చికిట్ ఈజ్ జెనెటిక్ కండిషన్ అది దాని ఇబ్బంది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను పుట్టుకతో బ్లైండ్ అనుకో మా నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే నేను బ్రెయిల్ నేర్చుకుంటాను చక్కగా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతాను అందరినీ కమాండ్ చేస్తాను అట్లా పుట్టినోడే డేవిడ్ బ్లంకెట్ అని ఇంగ్లాండ్లో నేను మీట్ అయ్యాను ఒక కౌన్సిలర్గా మీట్ అయ్యాను అతను నేను ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అతను హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అయ్యాడు కుక్కతో వచ్చేవాడు పార్లమెంట్కి ఓకే కా అది పుట్టుకతో వచ్చిన వాడి అదృష్టం అది దురదృష్టం చూపు లేకపోవటం బట్ మనం అనుకుంటాం కానీ ఆ మనిషి అలవాటు పడి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు చూడు మనం కూడా వెళ్ళలేము అక్కడికి అంత దూరం వెళ్ళాడు అనమాట అదొక బ్లైండ్నెస్ అయితే పుట్టిన తర్వాత ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు చక్కటి చూపు ఉండి ఆ తర్వాత తగ్గిపోయే దరిద్ర జబ్బే ఈ రెటినైటిస్ పిగ్మెంట్ వచ్చారు రే చీకటి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అందరం అంటే కంటి డాక్టర్లు ప్రపంచం అంతా కూడా కొన్ని కోట్లు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ దీనికి కనుక్కోవడానికి అక్కడే నువ్వు చెప్పిన స్టెమ్ సెల్ ఒకటి అండ్ వీ వీ ఆర్ లివింగ్ విత్ ఎ గ్రేట్ హోప్ దట్ వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక రోజు నా పేషెంట్స్కి అందుకే చెప్తాను మీరు ఎవ్వరు నా దగ్గరికి వచ్చిన ఫ్రీ రే చీకటి వాళ్ళకి నేను రూపాయి తీసుకోను ప్లస్ ఎవ్రీ ఇయర్ రండి ఎందుకంటానంటే నేను ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ ఉంటాను నాకు ముందే తెలుస్తుంది కొత్త టెక్నాలజీ వస్తే కనీసం మీకు చెప్పగలుగుతాం అందుకని ప్రతి ఇయర్ ఒకసారి వచ్చి హలో చెప్పండి అంటాను రే చీకటి ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా దెర్ ఈజ్ ఏ హోప్ దెర్ ఈజ్ ఫినామినల్ రీసెర్చ్ గోయింగ్ ఆన్ అట్లానే మ్యాక్యులర్ డీజనరే బెట్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్ ఇంజెక్షన్ వచ్చి ఐదారు ఏళ్ళే అంతకుముందు కథలు చెప్పడం ఏమేమి సారీ సార్ మీరు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ వాడండి అది వాడండి ఇది వాడండి అని చెప్పేవాళ్ళం ట్రీట్మెంట్గా ఏమీ లేదు బట్ టుడే వీ హ్యావ్ ఏ టెక్నాలజీ అదే ఇట్ విల్ బీ ఎవాల్వింగ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్ సార్ ఇప్పుడు ఈ మోడ్రన్ లివింగ్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కంప్యూటర్లతో పనిచేయడం ఎక్కువైపోయాక ఇటీవల కాలంలో ఈ కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ అనేది వింటున్నాం అయితే మరి కంప్యూటర్స్ మీద పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి దీని రిస్క్ ఉంటుందా దీని గురించి కొంచెం చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు అమ్మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కటి చెప్తాను పిల్లలు ఓకే నువ్వే అడిగి ఉన్నాను ఏంటి ఈ కరోనా టైంలో పిల్లలు అందరూ ఏళ్ళల్లో కూర్చుంటున్నారు కదా సార్ ఆ ఆపరేషన్ కూడా ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఒక జవాబు చెప్తా నీకు అదేంటంటే పేరెంట్స్ కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మా అబ్బాయి ఇరవై నాలుగు గంటలు కంప్యూటర్ మీద ఉన్నాడు ఫోన్ మీద ఉన్న డాక్టర్ గారు చెప్పండి అంటారు అంటే నేనుండి ఎంత సేఫ్ చదువుతావు ఏంటని బాగా చదువు ఇంకా యూజ్ చేయని చెప్తా అదేం డాక్టర్ గారు అట్లా చెప్పారు అంటారు అమ్మ మీ పిల్లలు కనుక ఈ రోజున ఈ ఆధునిక రోజుల్లో ఆధునిక పద్ధతులు ఫాలో అయ్యి ఈ కంప్యూటర్లు ఈ టీవీలు ఈ సెల్ ఫోన్స్ చూడకపోతే వెనక పడిపోతారు చదువుల్లో ఇప్పుడు నీ కూతురు పదమూడేళ్ళకే ఆమె ఎడిటింగ్ చేస్తుంది షూటింగ్ చేస్తుంది 
అన్నీ చేస్తుంది అంత తెలివి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ట్యూబ్ ఓకే దే సెడ్ ద వరల్డ్ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ విత్ వాట్ ప్రపంచం మారటానికి కారణం టీవీ టీవీ పుట్టిన తర్వాతే ఇంటెలిజెన్స్ విపరీతంగా పెరిగింది అది మనం డిప్రైవ్ చేయకూడదు కానీ నువ్వు అడిగినట్లు మంచి ఏంటో చెడు ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో మంచి చెడు ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు నాకు ఇంగ్లాండ్లో ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు చిన్నపిల్లోడు ఆ రోజుల్లో గేమ్స్ వచ్చినాయి కొత్తగా కంప్యూటర్ మీద ఎయిటీన్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా ఆడి ఫిట్టుతో పడిపోయాడు లక్కీగా తీసుకొచ్చి సమయానికి బతికించగలిగాం కానీ చనిపోయిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే కంటిన్యూస్ బ్యాషింగ్ అంటాం యు షుడ్ నాట్ సీ ద కంప్యూటర్ సెల్ ఫోన్ ఆర్ ఎనీ గ్యాడ్జెట్ ఎనీ టీవీ దే ప్రొడ్యూస్ రేడియేషన్ ఆల్సో రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి మన కళ్ళ మీద బాడీ మీద సో ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని తల్లిదండ్రులు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే తప్పకుండా యూజ్ చేసుకోరా సాఫ్ట్వేర్ పిల్లలందరికీ కూడా ఇదే నేను ఇచ్చే మెసేజ్ మీరందరికీ చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అని చెప్తూ ఉంటా నేను అదేంటంటే ప్రతి గంటకి ఒక్క పది నిమిషాలు దూరం చూడు కంప్యూటరు సెల్ ఫోను దగ్గర పనులు దూరం ఏం చూస్తారు సార్ మేము కిటికీలో నుంచి బయటికి చూస్తాం ఎవ్వరు చూడరు చూడలేరు సింపుల్ రెమెడీ నేను ఏం చెప్తానంటే గంటసేపు నువ్వు కంప్యూటర్ వాడితే పది నిమిషాలు టీవీ చూడవాయా అంటాను టీవీ దూ దూరం కదా ఓకే ఈ పిక్చర్ ఇక్కడ కంటి పిక్చర్ ఉంది ఇందులో నీకు చూడు సీలేరీ మజిల్ అని ఒక చిన్న మజిల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన కాఫ్ మజిల్ ఉంది తిరుపతి కొండ ఎక్కుతాం ఒక ఫర్లాంగ్ అయిన తర్వాత పది నిమిషాలు లాగి రెస్ట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకో ఫర్లాంగ్ నడవచ్చు కంటిన్యూస్గా నడిస్తే క్రాంప్స్ వస్తాయి ఈ మజిలు కూడా అంతే కంటిన్యూస్గా దగ్గర చూపు చూస్తే క్రాంప్స్ వచ్చి స్ట్రెయిన్ వస్తుంది సీలియరీ మజిల్లో క్రాంప్స్ వచ్చి వచ్చి స్ట్రెయిన్ వస్తుంది ప్లస్ బ్లింకింగ్ రిఫ్లెక్స్ తగ్గిపోతుంది నువ్వు మానిటర్ చూసేటప్పుడు డ్రైనెస్ వస్తుంది యాడ్స్ టు ద స్ట్రెయిన్ ఆడు నొసలు పట్టుకుని ఇట్లా అనుకుని ఇట్లా అనుకుని విసుక్కుని వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ సింటమ్స్ సాయంత్రం అయ్యేటప్పుడుకి ఇద్దరు ఈ రోజుల్లో సాఫ్ట్వేర్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సాఫ్ట్వేర్ బై డే అంతా కష్టపడేటప్పటికి ఈవినింగ్కి వాళ్ళ కంటిలో అకామిడేటివ్ పవర్ తగ్గిపోతుంది ఓకే ఈ డ్రైనెస్లు ఈ స్ట్రెయిన్లు అన్నీ యాడ్ అవుతాయి ఇంకింటికి వచ్చి పిల్లల మీద ఇసుక్కోవటం లేదా పెళ్ళ మొగుడు మీద ఇసుక్కోవటం మొగుడు పెళ్ళ మీద దాన్నే ఓకే అదొక కండిషన్ అనమాట అది కూడా ఒక జబ్బు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే వెరీ సింపుల్ సొల్యూషన్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ నువ్వు టీవీ చూస్తే దూరం నుంచి ఈ మజులు రిలాక్స్ అవుతుంది నీకు స్ట్రెయిన్ ఉండదు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు టీవీ చూసిన ఏం కాదు టీవీ కూడా స్క్రీనే కదా సార్ స్క్రీన్ బట్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ద మూమెంట్ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ అసీలియరీ మజిల్ రిలాక్స్ అవుతుంది కాఫ్ మజిల్ లాగా నువ్వు నడుస్తూ ఉండగా నడక ఆపేయగానే మజిల్ రిలాక్స్ అవుతుంది కదా చూ దగ్గర చూపు అంటే నడవడం లాగా ఓకే ఒక టెన్ మినిట్స్ దూరం చూడగానే ఇది రింగ్ మజిల్ రిలాక్స్ అవుతుంది అప్పుడు నీకు స్ట్రెయిన్ ఉండదు కాబట్టి పిల్లోళ్ళైనా పెద్దోళ్ళైనా కంప్యూటర్ యూజ్ చేసేది దాన్నే కంప్యూటరైజ్ సిండ్రోమ్ అంటున్నాం ద స్ట్రెయిన్ అండ్ డ్రైనెస్ వచ్చేదాన్నే మనం కంప్యూటరైజ్ సిండ్రోమ్ దాన్ని కౌంటర్ ఎట్లా చేయాలంటే దిస్ ది ఇంకా వరస్ట్గా మరీ ఎక్కువ డ్రై ఐస్ ఉంటే డ్రాప్స్ ఇస్తాం ఓకే ఇప్పుడు పిల్లల్లో కూడా ఎక్కువ మొబైల్ చూస్తున్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు పిల్లలు పిల్లల్లో కూడా ఇట్లాంటి అంటే సీలియరీ మజిల్ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసిన తీరి వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన డేటా ప్రకారం కంటిన్యూస్ గా దగ్గర పని చేస్తే మైనస్ పవర్ వస్తుందని కన్ను ఇలాంగేట్ అవుతుందని కన్ను పెరుగుతుందని అని ఒక ఎనాలజీ వాళ్ళది okay it's not accepted by the western world but uh, they have produced and proved to an extent that 24 gantlu computer med unte minus kala jodu vastadi atlane mobile chu mari mobile daggara pane kada daggara pane adi chesthe vastundi ante kallu strain ayi ee errors raavadam aithe atla ante daithe undadu aha errors strain one adi aithe kaadu kanti lo unna mana continuous ga vaatam valla kevalam strain vastundi dryness vastundi ఓకే 
విసుక్కోవడం వస్తుంది ఇవన్నీ వస్తాయి సో డ్రైనెస్ అని అన్నారు కదా మీరు అన్న అన్నట్టు ఈ డ్రైనెస్ రావడానికి కంట్లో డ్రై ఐస్ రావడానికి ఇంకా ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ రీజన్స్ అమ్మా ఒక వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఈజ్ మన లిడ్ మార్జిన్స్ మన రెప్పలు ఉంటాయి కదా ఈ రెప్ప మార్జిన్ నుంచి మన ఐ ల్యాషెస్ వస్తున్నాయి కదా ఎస్ మరి అట్లానే హెడ్లో కూడా హెయిర్ ఉంది కదా మరి ఇక్కడ డాండ్రఫ్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ కూడా డాండ్రఫ్ రావచ్చు కదా కాబట్టి దీన్ని డాండ్రఫ్ అనం మీబమైటిస్ అంటాం లేదా బ్లెఫరైటిస్ అంటాం అవన్నీ మా భాష కారణం ఏదైనా అది ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ గ్లాండ్స్ ఇన్ఫ్లేమ్ అయ్యి ఇన్ఫ్లేమ్ అంటే వాపు ఉర్దూలో హిందీలో సుజన్ ఆ స్వెల్లింగ్ రెప్పల మార్జిన్స్లో వచ్చి ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి కంటిలోకి వెళ్ళి ఇరిటేషన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు చుండ్రు విషయంలో ఫంగల్ వచ్చినట్టు ఇక్కడ కూడా అట్లాంటిది ఏమన్నా రాదు రాదు చూపు దెబ్బ తినే అవకాశం ఉందా అంటే ఇఫ్ నాట్ ట్రీటెడ్ డ్రైనెస్ వల్ల చూపు తగ్గదు కానమ్మా డ్రైనెస్ వల్ల సైకలాజికల్ డిప్రెషన్ రావచ్చు కంట్లో డ్రైనెస్ వల్ల అది ఉన్నోడికే అర్థం అవుద్ది నీకు నాకు అర్థం కాదు నా దగ్గరికి మేము ఎంతో మంది లక్షల్లో చేసా కదా నేను చేసినప్పుడు చాలామంది పిల్లలు లేసిక్ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఓకే ఎస్పెషల్లీ లేసిక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ డ్రైనెస్ కొద్దిగా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టెండెన్సీ ఉంటుంది డ్రైనెస్ రావడానికి ఎప్పుడైతే మనం ఈ టెక్నిక్ చేస్తామో అది ఎగ్జాజరేట్ అవుతుంది అప్పుడు పేషెంట్ ఏమనుకుంటాడంటే నేను చేసిన ట్రీట్మెంట్ వల్ల అనుకుంటాడు అది శరీర తత్వం అది క్యాటర్ అట్లా అనుకుంటే లేసి కొదిలేసే మనం క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తాం పెద్దోళ్ళకి వాళ్ళు కూడా అంతే వాళ్ళు కూడా నెమ్మదిగా డ్రైనెస్ వస్తుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏమంటారు సార్ మీరు క్యాటరాక్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు కళ్ళు ఒకటే ఇరిటేషను డ్రైనెస్ ఉంది అంటారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు నైంటీస్ నుంచే మీరు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ కొత్తది వచ్చిన కొద్దీ దాన్ని అందిపుచ్చుకొని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఈవెన్ లండన్లో కానీ ఇక్కడ మన ఇండియాలో కానీ సో ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ మనకి ఏ రకమైన కొత్త టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉంది ఏమి రాబోతున్నాయి ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే రెవల్యూషన్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఐస్ ఏమ్మ మొదట యాంటీరియర్ సెగ్మెంట్లో జరిగింది అంటే కంటి ముందు భాగంలో జరిగింది ఓకే దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రెవల్యూషన్ ఇప్పుడు కంటి వెనుక భాగం ఇందాక చెప్పా కదా ఇంజెక్షన్ వచ్చింది మ్యాక్లర్ డిజెనరేషన్ అని అట్లానే ఇప్పుడు కంటిలో చిప్స్ పెడుతున్నారు బ్లైండ్ పీపుల్ కూడా చూపిస్తున్నారు టోటల్ బ్లైండ్ టోటల్ బ్లైండ్ పీపుల్ కూడా ఓకే చిప్స్ పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే అది ఇంకా మన ఇండియాలో పెట్టలేదు ఇండియా అక్కడే లేదు రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ స్టేజ్ లో ఉంది ఇందాక రేచికటికి డీజనరేషన్కి ఎట్లా అయితే రీచ్ రీసెర్చ్ స్టేట్ అన్నామో అట్లానే ఇది కూడా రీసెర్చ్ స్టేట్లో ఉంది బట్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇవాల్వింగ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎవర్ యంగ్ దాన్ని ఎవరు ఆపలేదు ఈరోజు నేనున్నాను రేపు నాకన్నా పెద్దోడు ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా మనకన్నా గొప్పోళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు మన చుట్టూ మనమే గొప్ప అనుకుంటే దట్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ సో ఎనీవే హోప్ ఇంకా ఫర్దర్గా టోటల్ అందరితో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా త్వరలోనే చూపు తెప్పించగలిగే కొత్త టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వస్తుందని ఆశిద్దాం ఎనీవే మీరు చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్